Olá, é mais uma edição do programa Astro Papo. Hoje nós temos a, a honra de ter a presença aqui do Dr. Armando Lee, das Filipinas. Thank you very much to be with us, Dr. Armando Lee. Thank you. It's a great pleasure for us. E a gente, tem, a gente tem também a presença do Gabriel, do Robson e da Ana Catarina. Então, como é já tradicional, eu vou pedir para a equipe os comentários iniciais, antes da gente começar a iniciar. É, Gabriel, boa noite, Gabriel. É, olá, boa noite a todos. É, aqui em Campos, a gente permanece na, na fase de alerta máximo da flexibilização do Covid-19. Os números divulgados na cidade são 2.362 casos confirmados e 156 óbitos. No Brasil, já temos 1.966.748 casos confirmados e 75.366 óbitos. Né? Então, estamos nos aproximando aí de 2 milhões de casos confirmados. Boa noite, Robson. Como é que você está aí nesse período? Olá, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a participação do doutor Armando ali. Thank you. É, como o Sr. Gabriel afirmou, é, os casos estão aumentando gradativamente. Então, cada vez mais temos que ter cuidado com a nossa saúde e com a vida do próximo e manter todas as medidas de, da Organização Mundial de Saúde. É, também, todos vocês que estiverem assistindo, tiverem dúvidas durante a apresentação do doutor Armando Lee, podem mandar é, sugestões e perguntas nos nossos comentários, no nosso chat privado, que a gente vai tentar responder no final. É, boa noite, como está aí no Canadá? Boa noite. É, então, a preocupação aqui no Canadá está começando a ser agora com a, a possibilidade de uma segunda onda. É, as pessoas estão se preparando, o uso de máscaras, como eu tinha mencionado no encontro anterior, agora é obrigatório em todos os espaços fechados, e, é, e o número de casos tem baixado, estamos já realmente no final da primeira onda da pandemia, mas sabemos que aqui no Canadá é, tem um inverno muito rigoroso e o verão está tá acabando. Daqui a pouco chega setembro e as temperaturas começam a baixar em setembro. Então, as pessoas que se encontram agora mais, os encontros de amigos que estão acontecendo mais em praça pública, os parques, a, a, a praça aberta, que é mais seguro. Daqui a pouco as pessoas vão começar a se encontrar realmente em espaços fechados, porque já está frio demais. Então a preocupação agora é realmente com a segunda onda. Não sabe ainda como é que vai. É, como, é que, como é que isso poderia ser evitado. É claro que tem um distanciamento e tudo, mas uma segunda onda realmente pode ser inevitável. Mas é, a, nessa, 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 nessa preocupação. As universidades continuam fechadas até dezembro, tudo continua mantendo distância até dezembro e a cidade está toda alterada para o distanciamento social, na esperança de diminuir né, o máximo que for possível a segunda onda que está chegando. Muito bom, então a gente agora podemos, nós podemos começar o programa já. Thank you very much to be with us, Dr. From now, I will speak in Portuguese and Ana Catarina will translate to English, ok? Then, é, como sempre a gente faz, eu gostaria de agradecer a presença do Armando Lee e gostaria de perguntar a ele qual foi a principal motivação né, que ele teve para trabalhar com astronomia, já que ele tem uma formação também na área de saúde, ele é um médico. Né? Então, eu gostaria de a gente iniciar fazendo essa pergunta aí. Uh, so, Dr. Lee, uh, first of all, I would like to thank, thank you again for your participation. And um, he also would like to know what motivated you to begin working in astronomy, mainly given that you already have a background in the health science. Uh, can, I, can you say the question again, please? I missed the question. I might, uh, might be easier to have a But, um, He thanks you for your participation again, and that he would like to know what motivated you to start studying astronomy. What brought your interest in astronomy, okay. mainly given they already had a background in health science? Well, actually, in my case, um, uh, first of all, I would like to greet all your viewers, uh, safe uh, 
uh, morning or evening in your case. And I hope everyone is doing fine in spite of the pandemic lockdown. And uh, I wish uh, help to everyone. So to answer your question, uh, I think um, it's the other way around in my case because what led me to medicine is actually astronomy. I was uh, interested in astronomy way ahead before I became interested in medicine. Mm -hmm. In fact, uh, astronomy became my inspiration to study more about chemistry, physics, and also uh, medicine. And uh, the more I study um, chemistry, the more I understand astronomy subtopics like uh, astrochemistry, astrobiology, and uh, even going to uh, space medicine. Uh, so uh, it's the other way, way around in my case. Astronomy came into my attention first before medicine. Okay, I'm sorry to interrupt you. I just uh, wanted to make sure that as you go to make sure that I get the most of the details as possible. Ana Catarina, só um instantinho. A, a, sua, a sua voz está um pouquinho baixa. A sua voz está um pouquinho baixa. Ah, agora está no vídeo? Não, sim, então sim, então sim. Sim, desculpa, eu, eu acabei trocando o microfone sem perceber, desculpa. É, qual que vocês não ouviram? Enfim, ele disse que espera que todos sejam bem no Brasil, que tenham, é, que estejam em uma é, boa noite, no caso, amanhã, para ele lá, e desejou saúde a todos. É, ele disse que, na verdade, o que, é, no caso, a pergunta é ao contrário, não foi o que levou ele à astronomia já sendo um médico, mas a astronomia levou ele à medicina. Ele disse que a astronomia foi inspiração para que ele começasse a estudar química e física, que foi, eventualmente, o que levou ele a um caminho nas ciências médicas. E ele disse que é, a, o, tudo que ele aprendeu em química, nesse caminho em medicina, também incentivou muito o estudo dele mais em astronomia, porque é, ele, ele conseguiu compreender muito mais subtópicos da astronomia, como a astroquímica, a astrobiologia, ou até mesmo medicina espacial. Thank you. Professor, eu acho que, é, acho que pode, eu posso pedir ele para começar a apresentação? Pode sim, claro. Pode sim. É, é, agora a gente vai aproveitar né, a presença dele para ver se eu pedi ao doutor Armando Lee para falar um pouquinho da experiência dele na divulgação, popularização de astronomia nas Filipinas, que é um país que a gente conhece muito pouco aqui do Brasil. Né? Hum. Um, so, Marcelo, I would like to know more about the work that you've done in science outreach and astronomy outreach in Philippines, which um, is a country that is so far away from Brazil, we don't hear a lot from it. So, uh -huh. we're all excited to hear about it. Okay, so maybe um, I'll start with a little history just to, uh, you know, bring the interest up for Brazilians. Um, the Philippines was discovered uh, by a Westerner Portuguese named uh, Ferdinand Magellan uh, back in 1521 under the sponsorship of King Philip of Spain. And that is why the name stuck uh, and become the island group of island uh, archipelago is called the uh, Philippines uh, after hmm. the name of King Philip of Spain. Ele disse que gostaria de começar com um pouco de história para apresentar um pouco mais as Filipinas para o povo brasileiro. E a Filipina foi descoberta por um navegador português, Fernão de Magalhães, muito conhecido nós, em 1521, numa expedição que foi financiada pelo rei Felipe da Espanha. Então, daí que veio o nome do país, Filipinas, em homenagem ao rei Felipe da Espanha. Ok. Um... The Philippines was under uh, Spain for more than 300 years, then under the Americans for uh, several decades, uh, maybe 40 years, almost 50, and uh, some three years under the Japan rule. Mm -hmm. And that is why uh, we know a little bit of Spanish and we speak English, but we have our own uh, language, uh, Filipino language, based in one dialect called uh, Tagalog. Um, então, eu disse que eles então estiveram sob domínio espanhol por 300 anos. Depois disso, estiveram sob domínio americano 
é, por décadas, ele diz 40 ou 50 anos, e depois disso o território foi ocupado pelo Japão. Então é por isso que eles falam vários idiomas, eles falam bem espanhol, falam bem inglês, mas que eles também têm o seu idioma nativo, oficial, que é o filipino, que é baseado no idioma chamado galo, se eu compreendi perfeitamente. Ok. Um, the education system here in the Philippines is similar to, uh, to the U.S. Uh, right now, we're also implementing K-12. No? Uh, we have the, the junior high. After elementary, we have the junior and the senior high school. And then the colleges. Hmm. O seu educação lá é muito parecido com o seu americano. Eles implementam a mesma maneira de organizar os estudos. Tem o ensino fundamental. Depois tem o junior high que é o, o primeiro, são, no caso, o nosso oitavo e nono, o, o nosso sétimo e oitavo ano. Depois eles têm o high school americano, que é o equivalente ao nosso nono, do, ao, ao décimo segundo ano, do nosso nono ano até o terceiro ano do ensino médio. E eles têm, a partir de então, a universidade como nós. Ok. The uh, medium of instruction right now is uh, English. Used to be Spanish back in the, in the wow. Spanish times. Hmm. A, a, a língua que é usada nas aulas hoje é o inglês. Costumava ser o espanhol na época do domínio da Espanha. Ok. Um, our education system, as I've mentioned, is uh, similar to the U.S. And we produce a lot of uh, um, doctors, nurses, engineers, uh, but uh, astronomers uh, only recently. Uh, The, the course in astronomy started uh, just uh, in 2005. Então, eu disse que, como eu mencionei anteriormente, o sistema educacional é muito parecido com o americano, e eles produzem muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos engenheiros, mas que é, astrônomos só têm sido produzidos mais recentemente, que começou o primeiro curso de astronomia nas Filipinas, começou em 2005. Okay, so with the start of the uh, formal education in astronomy, which was uh, started by the Rizal Technological University, uh, formal studies and researches started also. Hmm. Então, o estudo de astronomia começou na Universidade Tecnológica Rizal e disse que depois disso, os trabalhos mais técnicos e pesquisa em astronomia também começou como consequência. Okay, um, I got my medical degree in the uh, University of Santo Tomas, a pontifical university under the Vatican's uh, administration. And I got my um, Master of Science in Astronomy in Rizal Technological University as its very first graduate. Uh, um, ele disse que fez o seu, o seu curso, o seu bacharel, na Universidade de Santo Tomás, que é uma universidade pontifícia, que é o Vaticano, e que fez seu mestrado na Universidade de Rizal, é, de, com seu mestrado em Astronomia, com o, o primeiro graduado em mestrado em Astronomia. Ok, so uh, I was part of the first batch of the Master of Science in Astronomy, the very first uh, course in the Philippines about astronomy. Uh, we started... Uh, 13 in the class, but after three years, uh, I was the only one left to finish the course. So I graduated uh, the only one uh, in the country during that time back in 2009. It took me four years to complete the, the course. The master's. Wow. Um, então ele disse que ele era parte do primeiro grupo, primeira é, turma de alunos de mestrado em astronomia nessa universidade em 2005 e que no início eram 13 alunos, 13 colegas, é, mas que no final ele era o único que concluiu. Terminou depois de quatro anos em 2009 sendo o primeiro formado em mestrado em astronomia das Filipinas. Ok, so uh, after after me it took uh, two to three years before another batch finished the course. And uh, the university, uh, the Rizal Technological University, started the Bachelor of Science, another course, uh, five-year course called Astronomy Technology. Hmm. Ele disse que depois disso, de levou mais ou menos dois ou três anos para uma nova turma de mestrandos em astronomia se formarem na universidade. E como resultado, depois a universidade também começou um curso de bacharelado, eh, de graduação de cinco anos em é, astronomia e tecnologia. Ok. 
And uh, for that course, uh, the Bachelor of Science, I became a, a part-time faculty of the Rizal Technological University, teaching um, uh, life in the universe, astronomy, entrepreneurship, and observational astronomy one and two. Hmm. Um, então, ele disse que parte desse, desse grupo que começou uh, o primeiro bacharelado, o início do bacharelado em astronomia em cinco anos, ele entrou como professor em tempo parcial na universidade para ensinar esses alunos. Ele ensinou é, vida na universidade, é, astronomia é, e, e empreendedorismo, se entende, se entende completamente. Astronomy and entrepreneurship. Was that what you meant? Yeah. Astronomia e empreendedorismo. E é, astronomia observacional 1 e 2. Ok. Uh, before, before I uh, started teaching in those courses, uh, I was already... Uh, setting up and started uh, operating the AstroCamp Observatory in the Philippines. It was the first uh, commercial astronomical observatory for the people, for the masses, not really for research, but more of like pay-per-view popularization of astronomy to the masses. Hmm. Um, então, ele disse que antes disso, ele já estava operando o primeiro observatório comercial das Filipinas. Não era tão para pesquisa, mas era mais para é, para aluguel, como se fosse é, um pay-per-view, que acho que as pessoas devem conhecer esse termo em português, é, para a massa, disponível para a massa, para, é, para assistir, para usar para ver as estudantes. Yeah, it was located uh, near the sea, um, by the bay, actually, Manila Bay, uh, near the sea wall, right at the back of the biggest mall in the Philippines, the Mall of Asia. And it operated from 2009 to 2015. So as I've said, it was a pay-per-view live views of planets, uh, bright celestial objects available for the night. And uh, I, for my part, it's just uh, operational research. Um, but uh, it has externalities like, you know, popularizing astronomy for the park goers, they're at the back of the mall, by the sea wall. Um, então, ele disse que ele, é, o observatório ficava próximo ao mar, na, na Bahia de Manila, é, e que é próximo de, do maior shopping das Filipinas, que é o shopping que chama Shopping da Ásia, e que operou de, 19, de, 209, de 2009 até 2015. E ele disse que, como ele disse, era um, um observatório para aluguel que permitia visão ao vivo dos planetas, dos, dos corpos celestes, e que é, ele fazia pesquisa operacional de como, de como usar, operar o telescópio, mas que teve o, o resultado da popularização da astronomia, de ser uma oportunidade também de deixar o, o céu ao, ao alcance das massas. And um, with the setting up of that observatory, uh, we were able to try uh, using it as a platform to, uh, to do further popularization of astronomy using social media. And uh, we employed the Facebook site to promote it. And in fact, that's one of the first uh, uh, commercial site, I mean, a Facebook site. Uh, in the Philippines, uh, promoting astronomy and also astronomical events uh, like Star Peace back in 2010. Uh, I was coordinating with other countries in celebrating also the International Year of Astronomy. Hmm. Um, Star, Star Peace? Yes, yeah, Star Peace and International Year of Astronomy. Hmm. And the platform um, you know, Uh, Facebook and Twitter. And Twitter, ok, thank you. Um, então, ele disse que é, depois de ter montado o telescópio, ele também pode ser usado como uma plataforma para fazer mais divulgação de astronomia através das redes sociais. Ele criou o primeiro é, site comercial de Facebook e Twitter para trabalhar com astronomia nas Filipinas e que ali ele também divulgava eventos, como, por exemplo, eles participaram da Star Peace, e do Ano Internacional da Astronomia. 
And I, if I'm not mistaken, I remember uh, in Star Peace is uh, where I met Marcelo as one of the international uh, collaborators uh, with a group of uh, Astronomers Without Borders uh, celebrating uh, the said event. Existe que esse se lembra corretamente, se foi Marcelo, confirma que foi, que foi durante a Star Peace que eles se conheceram. Marcelo era um dos, dos colaboradores internacionais pelos Astrônomos Sem Fronteiras. E eles participaram juntos no mesmo evento. Ok. Uh, some of my students uh, in the Rizal Technological University uh, Bachelor of Science in Astronomy Technology were able to uh, uh, participate in those events and they were even able to uh, use my equipment in the observatory. And uh, I think some of the learnings they got was also from that observatory that I uh, tried out and piloted in uh, right at Manila Bay uh, Seamall in Pasay City. Hmm. E disse que também os alunos de bacharelado da Universidade de Rizal é, também participaram desses eventos e também operaram o telescópio. Inclusive, uma parte do aprendizado que eles faziam na, na, foi através do, 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 do observatório dele e que era uma localização interessante por ser perto da Baía de Manila. E o professor Marcelo disse que tem um mapa das Filipinas para mostrar para a gente, para a gente ter uma noção da localização. O professor Marcelo disse que ele tem um mapa das Filipinas que ele pode mostrar para que todo mundo possa ter uma ideia da posição do país e da size. Ok. Ah, uh, so, então, while, uh, while Marcelo está mostrando um mapa, eu posso ser capaz de descrever describe it. Um, Philippines is located uh, something like uh, 13 to 15 degrees north of the equator. Uh, so we're at the Northern Hemisphere. We're located in the Southeast Asian region and uh, right beside China in our, our Northwest uh, and uh, right beside Vietnam in our Western uh, side. At the South is Indonesia and in our east is the pacific ocean and right at our northern border is taiwan so you can see in the map here where we are located mm -hmm. and uh, the countries near us mm -hmm. então disse que eu poderia explicar para a gente um pouco mais sobre a localização das filipinas é, é um país que está a 13 a 50 graus norte então a parte do hemisfério norte e a parte da região da, do sudoeste asiático. Então, podemos ver que a China está a, na região no, no, na, no, a, a noroeste do, do país, o Vietnã está encontrado ao oeste, a Indonésia está logo abaixo, o Pacífico, o Oceano Pacífico está no, no, sud, no, no sudeste do país e Taiwan está logo a norte. Okay, so you can see our capital, Manila, is uh, in the northern island of Luzon. Mm -hmm. And Manila is located right at the mouth of the Manila Bay. And uh, the observatory that I piloted is just right at the south of Manila, which is in Pasay City, also at the mouth of the bay. Então, eu disse que foi onde a capital Manila e que é, é banhada pela Baía de Manila. E ele disse que é, o observatório que ele operava era, como ele disse, a beira da Baía, logo ao sul da cidade. Se eu puder just ask a quick question, if you have time, is it very rainy? Was the weather an issue? Eu perguntei rapidinho se, por causa da proximidade com o oceano, se o, o clima era muito chuvoso e se ele tinha problemas com isso. Um, we only have two seasons. Uh, we have the wet and dry season. And uh, the dry season usually starts at around uh, uh, December to May. Then the rest of the year, it's uh, the wet season, meaning uh, the monsoon rains comes in during that time. Mm. Um. Thank you, uh, thank you for allowing me the liberty. Desculpa por ter tirado essa liberdade, mas ele disse que tem, eles têm duas, duas é, é, estações, a, a chuvosa e a seca. A seca vai de dezembro a maio e durante a estação chuvosa eles têm as chuvas de monções que acontecem pelo resto do ano. Ok. okay.
Um, when I operated the, the observatory, we noticed back in 2009, we uh, have relatively uh, clear skies, uh, more of clear skies or clear nights the whole year uh, more, uh, compared to uh, cloudy skies. But later in our operations, after six years, we slowly noticed that we have more cloudy, cloudy skies in the evening. Uh, and that's one of the major learnings from the operation of the observatory. Not really the reason why I, I closed it, but uh, that's one of the, uh, the reason actually, but not the major one. But that's a big learning and it supports the idea that global warming is bringing in more uh, humidity and more clouds uh, to our climate. Hum. Então, eu disse que é, em 2009, é, os, eles tinham geralmente céus limpos o ano inteiro, céus é, claros, o ano, é, escuros o ano inteiro. Mas que dos seis anos para cá, o céu tem ficado mais é, nublado, eles têm sido menos noites é, possíveis para observar. E isso não foi o motivo do observatório ter fechado, foi um dos motivos, mas não foi o, um grande motivo para isso, mas que é uma triste evidência do aquecimento global que é triste ver como o aquecimento global está aumentando a umidade e aumentando a nebulosidade também, e fazendo a observação lá fica mais difícil. Ok. Um, maybe I can share some pictures now, so to give our audience a, uh, an idea of how Astrocamp expanded to, to become a, a, a also employing astro camping going around and not really in just one area like when we started the observatory. Hum. Ele disse que então é, gostaria de mostrar para a gente algumas fotos, algumas imagens para explicar como que o astro camp ficou, virou um projeto maior e começou inclusive a contratar pessoas e gerar empregos e é, que, que, que é, se expandiu para ser realizado em outras regiões também, não só restritas à área do observatório. Okay, the Astrocamp uh, started as a, as a observatory uh, so located in one uh, location, but uh, later on uh, in 2000, uh, sorry, 2000, it started in 2009, but in 2015, uh, we closed the observatory and expanded to go around in school, which I was also doing earlier, but uh, uh, was able to do it more after we closed the observatory. Hum. Ele disse que o Astrocamp começou como um projeto que era mais fixo, mais restrito à região do observatório, mas que em 2015, quando o observatório fechou, eles puderam fazer mais trabalho em escolas, trabalhando mais em direção às escolas, que é uma coisa que ele também fazia anteriormente, mas que ele pode fazer mais depois do fechamento do observatório. Ok, so uh, it didn't close uh, really like uh, it stopped operating, but it was operating uh, in the in the social media. We still have the Facebook site, but I cannot show it here. Uh, but you can go to you can go to Astrocamp. Observatory Services Facebook, and you can see, you can see the um, the 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 site, and uh, it's still there. Uh, actually, it has uh, three versions: Astrocamp Observatory Services, Astrocamp Observatory, and Astrocamping Services. Uh, so, what are the three versions? It's services and what? No, three three Facebook sites. The ones I mentioned. To Facebook site. Uh, okay, um, Marcelo is asking if you could share the links uh, so that he can make it visible for the audience. Okay. Um, então, ele disse que depois do fechamento do observatório, ele continuou disponível através dos sites do Facebook, do, dos links do Facebook e que tem três links e ele vai compartilhar aqui para a gente, eu imagino. Okay, let me just uh, give me a minute and I'll share. Maybe in our chat I can share the link. Okay. Okay. So you can see the link. Um, yeah. As I show some of the pictures, um, 
By the way, uh, the education in astronomy here in the Philippines has been going on since uh, 2005, as I've mentioned. It started with the Master of Astronomy, Master of Science in Astronomy, followed by the Bachelor of Science in Astronomy Technology under the Rizal Technological University. Yeah. Então, eu disse que a educação em astronomia, como ele disse antes, começou em 2005, eu nasci nas Filipinas, com um mestrado em astronomia, e depois de bacharelado em astronomia e tecnologia pela Universidade de Rizal. Ok. So, you can see in the screen now the, uh, the, the Astrocamp Observatory site. You can browse in there and see the old, uh, old site, but right now, uh, under pandemic, uh, we will be converting it to an online uh, uh, education uh, platform so uh, everyone can uh, participate. Um, então, eu disse que se podemos ver aqui o site do Facebook, do, do Observatório Astrocamp, e que agora, durante a pandemia, esse site vai ser concluído, vai ser convertido em uma plataforma de educação online. Então, todo mundo pode acessar e todo mundo pode participar. Okay, so uh, I already mentioned the formal studies in uh, astronomy here in the Philippines. Uh, some university also uh, offer it, but not as a full course, but only subjects under physics. Uh, like the ones in the University of the Philippines, it's being offered as a subject, not a course. Mm. Eu disse que depois que a astronomia também é oferecida em outras universidades, mas como uma especialização dentro do curso de física, como por exemplo, a Universidade de Filipinas, a astronomia é oferecida como uma uma, uma especialização do, do bacharelado em física. Ok, for the informal education and popularization of astronomy, we have several groups like astronomy organizations, the Philippine Astronomical Society the Astronomical League of the Philippines, and the University of the Philippines Astronomy Society. It is that for education informal, for the popularization of astronomy, they have societies of astronomy that are present, various diverse societies that are present in the country. And he says that there are the Society of Astronomy of the Philippines, three that he mentioned that are important, the Society of Astronomy of the Philippines, a Liga de Astronomia das Filipinas e a Sociedade de Astronomia da Universidade das Filipinas. Ok, and for the informal uh, groups, uh, similar to to what I've started, uh, offering astro camping and uh, uh, popularizing astronomy using a commercial organization. We have several groups, but uh, I don't have their uh, photos, so I'll be sharing mine from what I experienced uh, being invited in different schools, bringing in my, uh, my telescopes and gadgets and, and talking about astronomy. So uh, can I share the photos now? Ah, yes, please. Um, então, ele disse que é esse trabalho, essas universidades, essas, perdão, essas sociedades todas, esses clubes de astronomia, é, fazem trabalhos parecidos com o que ele havia feito antes, com o Astrocamp. É, que ele fazia de forma é, comercial, fazia é, uma forma similar, e ele gostaria agora de compartilhar suas experiências que ele, com o trabalho voluntário que ele fez nas escolas, que ele levava o telescópio e as, as experiências que ele teve em diferentes escolas nos Filipinas. So, um, yeah, you can see now the, the, uh, the different uh, instruments, not only astronomical, but also some part musical for intermission. So we make uh, learning uh, fun, especially in astronomy, and we try to keep the, the students awake mm -hmm. the whole night. So we mm -hmm. employ not only hardcore uh, lessons and lecture in astronomy, but also music to keep them awake mm -hmm. and also exhibit other things like meteorites and, of course, giving time for them to participate also in the program. Mm. Um, cool. I think that... É, podemos ver nas imagens que tem instrumentos não só para astronomia, mas também instrumentos musicais, porque eles tentam fazer o aprendizado ser divertido. É uma forma que eles têm para manter os estudantes acordados é, durante, é, durante a noite é, e que é, eles tentam fazer as, é, mais do que aulas, mais do que aulas formais, do que palestras formais, 
eles tentam mostrar, é, usar a música também para manter os entretidos, mostrar os meteoritos, mostrar tudo no céu. E é, é a forma de mantê-los acordados e envolvidos no processo. Dr. Marcelo está dizendo que você compartilhou apenas o folder, não as imagens. Oh, desculpe. Oh, sorry. Uh, let me... I thought I already started the slideshow. Hold on. Sorry. Desculpa, a gente está é, tendo uma... Eu disse que tá, eu pensava que já tivesse começado a apresentação de slides. So, Problemas técnicos. Try it again. Can we try? Can I try a slideshow again? Uh, tentar de novo? Okay. Hold on. Okay, hold on. Let me. Okay, can you see the photo now? No, no, no. It's not shared. Ah, okay, okay, okay. I can see now. Can okay, see. let me do it again. Okay. So I was saying, um, yeah, I get invited to uh, do uh, astro camping as an extension service of the astro camp observatory services. Mm. So uh, we go to different schools in the primarily in the Luzon Island. So I use my own telescopes and also employ other instruments like musical instruments to uh, to keep the students awake. Um, uh -huh. this, this is because we maximize the use of the night sky, so we have to keep them awake for them to see the whole night sky. Uh, um, então, ele disse que está mostrando aqui para estação em escolas diferentes que ele leva os, os, os telescópios dele para fazer esse tipo de trabalho, que é como o Astrocamp, que ele fazia anteriormente, é, com as minhas escolas da Filipinas, e que também pode ver os instrumentos musicais como uma tentativa de mantê-los acordados, porque ele quer maximizar o, o, a compreensão da, do, do céu noturno. Ele quer que eles fiquem acordados durante o céu noturno inteiro para poder aproveitar o máximo. Ok. So you're seeing the telescopes that I've been using. It's quite old. The, those scopes are quite old. Uh, I started collecting those uh, since I started the study in astronomy. And over the years, I've collected some um, uh, 14 or 15 telescopes. And uh, I can say maybe several thousands of children already looked through my telescopes. Uh, plus the, the one in the Astrocamp Observatory, my biggest one, the, the 11 inch, that one you see in screen. It used to be housed in a dome in the Astrocamp Observatory site in, right by Manila Bay. Hmm. So is that the one that was in the observatory was shown in the pictures? The biggest one, the Schmidt Cassegrain Telescope, the C11. Biggest one. Biggest yeah. one. Um, the, sorry, okay. No, I'm sorry. Um, ele disse que começou esses alguns desses telescópios têm bastante idade, porque eles foram, como ele começou a juntar os telescópios quando ele começou a estudar astronomia. Então ele durante esse tempo todo juntou 14 ou 15 telescópios. E que ele sabe que mais de mil alunos já que é milhares de alunos já é, já já observaram os telescópios através dos telescópios dele. Isso sem contar o, observa o, o observatório do Astrocamp que ele tinha antes. E ele disse que era um telescópio, o professor Marcial está dizendo aqui, que é um de 11 polegadas, que ficava dentro de um domo. E que agora o observatório foi fechado, mas ele a, a, ainda, aparentemente, ainda usa. Okay, so 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 you still use the 11 inch telescope? Then? Yeah, we still use it. Uh, we bring it to, uh, we bring it around all around the, the schools we've been to. Ele traz o John Stelegate para todas as escolas que ele foi. Okay. So um, I would like to share now. Um, I, I'm also into uh, astrophotography. Uh, I started the hobby in back in 2003. Uh, um, even before I I uh, started the formal study school astronomy. I was already taking photos through my telescope and show some here. Hmm. Um, 
Ele disse que, além disso, ele também tem um interesse em astrofotografia. Ele disse que começou a trabalhar com astrofotografia em 2003, e então foi antes de ele iniciar os seus estudos formais em astronomia, e que ele tem fotos que ele tirou através do telescópio, que ele vai mostrar aqui. Can you see the photos now? Uh, not, it's not streaming yet. Um, oh, there you go. Oh, cool. Okay. Okay, so this is a lunar eclipse. Uh, this, this, is is the, lunar. this is the one. Mm. E aquele, e aquele era o, o telescópio do Astro Camp. Okay, uh, another lunar eclipse. And I'm Isso also é outro in deep space ah. imaging. E imagens de céu profundo. This is one. This is a Mercury transit in, and this is a comet from from uh, Pomansky. Pomansky. Aí ele também observou um trânsito de Mercúrio e um cometa. In a Mercury transit back in 2006. Wow. Okay. O trânsito de Mercúrio e em 2006. The Comet Holmes back in 2007. Esse foi o Cometa Holmes em 2007. The Crescent Venus in 2002. Ah, so cool. é a Crescente Vênus em 2002. This is Comet Neat in uh, 2004. Esse foi o Cometa Neat em 2004. Thinnest Crescent I got. 2.4%. Um, e um outro crescente de Vênus. A 2.4% seria de correta. This Venus transit in 2004. Aí foi um trânsito de Vênus em 2004. Oh. 2001. Penumbra Lunar Eclipse. This is the Venus transit setup. Em 2001, isso foi o setup para poder ver o trânsito de Vênus. So Mercury transit em 2003. E um outro trânsito de Mercúrio em 2003. Shanghai, China. E aquilo foi em, em Xangai, na China. Comet Macaulay. Cometa Macaulay. Comet Holmes. É o, o cometa mostrado anteriormente, Cometa Holmes. Uh, this is not mine, sorry. Uh, <laughs> this is set up for the comet. É disso que foi set up para ver o cometa. In conjunction of Venus and Mercury. Uma conjunção de Vênus e Mercúrio. Using a bicycle. Ah, uh, I fiz ela estar usando uma bicicleta. Comet Lovejoy. E o Comet Lovejoy. And our Milky Way, as seen in the Philippines. E a Via Láctea, como vista pelas Filipinas. Okay, so I think that's about my astrophotos, more or less, you know, uh, what I do and uh, my hobbies in mm -hmm. astrophotography. E diz que essas fotos que ele tem, já a gente já tem uma, um conhecimento também dos seus hobbies e do seu trabalho com astrofotografia. Thank you very much. Thank you very much. Uh, uh, now uh, uh, we have time for questions. It is okay for you? Yeah, sure. Okay. Uh, Gabriel, você tem alguma pergunta, Gabriel? Uh, 
É, tenho sim. É, eu gostaria de saber é, como surgiu a ideia e qual o objetivo de criar um observatório comercial de, de astronomia. Hum. Uh, so, Gabriel would like to know how did the idea come up and what was on your mind when you began the commercial astronomy observatory? Well, actually, it is a pilot research on my part. So, it's like trying out a new business model using the sky as your uh, uh, trade, you know, the subject for trade. And it hasn't been done in the Philippines and during that time. So there's a lot of questions like, uh, is it feasible? What are the determinants or factors that can affect such business operations? So those are the questions that I would like to be answered when I uh, started or even uh, conceptualizing the idea of having a commercial astronomical observatory. Thank you. Uh, so, um, sorry, there was a little bit of cutting, but I think I got enough of the idea. Um, I, I'll try and translate as, as well as I can. Um, então, ele disse que esse foi um projeto piloto, então foi a iniciativa dele, e ele teve a ideia de fazer um novo modelo de negócios é, com o céu noturno. E ele pensava se esse negócio seria possível, quais seriam os fatores que iriam afetar o sucesso da ideia, e que isso tudo é, afetou a, a, a possibilidade dele começar esse, esse tipo de, de negócio. Um, eu, eu perdi o que ele falou no final. Sorry, I, I missed, there was a, an, inter, an internet connection issue and I missed the very last few sentences he said. I remember you asking um, if you're wondering if it was possible and what are the factors that were that would affect yeah. the success of the business. Um, but yeah. after that, I missed, which is, I'm sorry. Uh, I was saying uh, those are the questions I would like to be answered when I conceptualize the idea of having that uh, commercial astronomical observatory. For one, uh, the site is a commercial site. So definitely the commercial owner of that site will have to make money out of it. And to be feasible, of course, I have to make money also to pay for the rent. So those are the, the one of the big determinants. But other, other determinants are there as well. Uh, I need to know. Então ele disse que foram essas determinantes que ele tinha que que ele tinha que compreender essas questões que ele tinha que saber responder enquanto ele tentava fazer o, o projeto. Por exemplo, a localização era uma localização comercial. Então a pessoa que que era o dono daquele terreno é, tinha que tinha que cobrar um aluguel pelo uso. Então ele tinha que ter algum tipo de, de dinheiro para pagar o aluguel. É, então, era esse tipo de determinante que ele tinha que manter, que ele tinha que, esse tipo de problema que ele teve que resolver para manter um, um observatório comercial. Obrigado. Obrigado. Robson, você tem uma pergunta? O Robson? Sim. Robson, você está ouvindo? É, eu gostaria de perguntar se... Sim, está ouvindo. Consegue me ouvir? Consigo, sim. Sim. Ok. É, Gostaria de perguntar se os alunos na Filipina têm um contato com astronomia enquanto estão no ensino médio, ou somente quando estão bom para o ensino superior, ou quando tem um contato com, com o Clube de Astronomia da Filipina? Hmm. So, Robson would like to know if in the Philippines, if students are taught astronomy, if they have a contact with astronomy in high school, or if it's only through the work of the societies and the clubs or through the bachelor's degree? Okay, um, high school students here uh, are taught astronomy uh, as part of their earth science subject. It's mm -hmm. just a topic under the earth science which they receive during their senior uh, years. So it's very limited if you look at the um, syllabus or program of study of the high school. It's just a small speck of the whole um, gamut of uh, subjects being uh, taught to them. And uh, they really would need uh, some additional information and uh, exposure to really understand the uh, the uh, study of astronomy. Hmm. Um, 
Então, ele disse que a astronomia é parte do, da matéria de ciências da Terra, que é ensinada no ensino médio, mas que só é ensinada realmente como um subtópico no último ano do ensino médio. Então, ele disse que é realmente muito limitado, que é uma, uma porcentagem, uma partícula muito pequena dentro de todos os assuntos que eles estudam durante, durante seus anos escolares. Ele disse que realmente é, precisa ser dado muito mais informação e mais exposição para que os alunos realmente entendam a astronomia, tenham mais contato com a astronomia como deveria ser. Ana Catarina, você tem... Ok, thank you. Eu tenho, na verdade. É, I'll make a question in, in Portuguese and I'll translate it to English, if that's okay. Um, I, eu gostaria de saber, é, ele mencionou que é um país que tem é, é um arquipélago, né? então é uma ilha, mas eu queria saber se, como que ele sabe sobre a astronomia no Sudeste Asiático como um todo. Se existe colaboração entre os países e se, é, se existe algum país que tenha um trabalho que é mais conhecido em astronomia, que possa é, compartilhar informação com os outros, como é a astronomia e no resto também do Sudeste Asiático como uma região. Um, So I'd like to know that uh, when you're showing like it is in uh, Philippines is an archipelago, so I would assume that it would uh, make sense for it to be more isolated from the neighbors. Um, but I would like to know if um, if you know about how astronomy is taught and handled in other countries in Southeast Asia, and if there is any exchange of information and how is astronomy handled in the region as a whole. How do you think Philippines stands with the other countries in Southeast Asia in that topic, in astronomy outreach and astronomy research? Um, in astronomy research, I would say we're kind of lagging behind because uh, we started this, the formal study quite late, quite recent, I would say, uh, as I described earlier. We only started in 2009. And with the formal study, of course, comes the formal researches that comes from the students as requirement of the courses and that i can say is where it's really started uh the the study coming in from the students as their thesis uh required for their uh, courses hmm. ah, então ele disse que em comparação com o resto do sudeste asiático as filipinas estão é um pouco então estão mais atrás em questão da, do, do trabalho em pesquisa, porque realmente só começou em 2009, então é muito recente. Então, ele disse que é, do, com o, os, os primeiros formandos, que começa a pesquisa com os primeiros formandos em mestrado em astronomia do país, então, é, que só em 2009 que isso aconteceu a fazer, e os primeiros trabalhos publicados foram as teses de conclusão de curso desses alunos, terminando os primeiros cursos de astronomia. Okay, now to answer your question on uh, the popularization of astronomy and how we fare with other countries, uh, I would say right now we, we uh, are at par with other, uh, other neighbors here in Southeast Asia in terms of popularizing astronomy, but I still, I still feel that there's a big job to do if you would like to make it as popular as astrology, having its oh own God. section in the daily broadsheets and newspaper which astronomy doesn't have right now. But I think that's similar to the US. Uh, everywhere. <laughs> and everywhere. But of course, that's what we would like to have, a very popular section in one of the broadsheets, you know, dedicated to a topic in astronomy. Yeah. Um, ele disse que em relação ao, à divulgação da astronomia, é, o trabalho que acontece na, na, nas Filipinas é muito similar ao que acontece nos outros países do Sudeste Asiático, é, mas que ainda tem muito trabalho a ser feito para que a astronomia tenha o destaque que merece e até mesmo para que tenha o mesmo destaque que a astrologia, que se apresente em jornais e na televisão, nos noticiários. E é, eu, ele mencionou que é uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, e eu mencionei que é uma coisa muito comum em todos os lugares, mas ele disse que seria ideal se a astronomia tivesse esse tipo de atenção, esse tipo de, de divulgação. Now, if I may add uh, one aspect, the observational part, I would say uh, we are at par uh, with our neighbors uh, in terms of observational astronomy, because we have Uh, private individuals who invested a lot in equipment 
and their time as well. If I may uh, mention one particular discovery, the, the Red Spot Junior was discovered by one of my countrymen, uh, Christopher Go. Uh, if you remember, uh, a Cebuano, meaning uh, one who resides in Cebu, he discovered the Red Spot Junior several uh, years ago. And, uh, Red Spot uh, Junior, if you can just explain to me a little bit better uh, so I can translate it to Portuguese. Um, it's, it's a smaller version of the Great Red Spot in Jupiter. And Thank you. for a time, there was this smaller red spot, which was actually discovered by a Filipino, Cebuano, by the name of Christopher Go, using his own uh, telescope in Cebu. And so we contributed also in observational astronomy, but that's a private individual. And I would say most of the discoveries done by Filipinos are done by private individuals rather than government facilities wow. or agencies. Yeah. Yeah. Ah, então ele disse que é, ele acha que em questão de astronomia observacional, eles estão também a, em nível é, de, competitivo com, também com os outros países da região, é, e que a, a maioria do trabalho de observação das descobertas são feitas por indivíduos, é, é, por pessoas trabalhando in, independentemente, não por pesquisadores financiados pelo governo. E ele disse que foi um colega dele, se eu não erro o nome, Christopher Do, que, é, é, que eu não errei, é, que descobriu a mancha vermelha Júnior? Não, 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 não. É, é, é uma mancha menor que ele descobriu. Não é? que, que ele observando, fotografando Júpiter, ele é um astrofotógrafo. Ele foi a primeira pessoa a descobrir essa mancha menor de Júpiter, que acompanha a mancha vermelha, a grande mancha vermelha. Né? Um, if I may ask a little bit, uh, just so para complementar um pouquinho mais a pergunta, se for possível, um, about co uh, research collaboration with other countries, do you think that's possible in the future? Is that something people are working towards? Eu perguntei se ele acha que é, a colaboração internacional para pesquisa na, em astronomia de lá é uma coisa que é possível no futuro. Thank you, sir. Okay. Um, in terms of collaboration, uh, Yeah, it, it has been done, actually, it was started with the Southeast Asia Astronomy Network, which has, mm -hmm. uh, yeah, even had a conference back in uh, several years ago here in the Philippines. So it's a network of Southeast Asian countries doing uh, uh, researchers and popular, popularization of astronomy. And some of our students in our RTU, uh, Rizal Technological University taking up astronomy are in contact with this uh, organization, and some are even members. I used to be one of the one of the officers of that uh, that organization back in my uh, when I was a uh, part of the faculty of Rizal Technological University. Hmm. Então, disse que existe a rede de astronomia do do Sudeste Asiático que organizou, inclusive, uma conferência nas Filipinas e que trabalha com popularização da astronomia em toda a região do Sudeste Asiático, então também existe, existe essa colaboração. E que os alunos da Universidade Técnica de Rizal, que fazem trabalho, que estudam astronomia, também muitos deles são membros dessa rede é, e que ele já foi um oficial também, um membro dessa rede no passado, quando ele era parte do corpo docente da universidade. And if I may add, uh, Christopher Go is still uh, collaborating with uh, with uh, NASA JPL, imaging Jupiter, mm. monitoring uh, the cloud bands and uh, the cyclones in Jupiter. Um, então, ele também disse que Christopher Do, o, o descobridor da, da outra mancha vermelha de Jupiter, hoje trabalha com o JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia, trabalha em parceria com eles. É observando ciclones e as nuvens de Júpiter. É. Christopher Go is an excellent astrophotographer. É um astrophotógrafo excelente, o Christopher Go. É, as imagens dele são muito bonitas. Eu gostaria de, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Armando Lee. É, a questão da, do trabalho como médico, né? se há alguma relação, porque os ciclos acabam, quando ele desenvolve atividade de astronomia, associando também a figura de um médico, né? porque ele é um, 
Então, que há, é, se há alguma relação do público entre o trabalho dele da medicina e o trabalho dele da astronomia, né, quando ele está realizando essas atividades. Né? Se há muitas questões sobre a questão da vida, fora da Terra, como que se isso há alguma relação entre os dois atividades que ele realiza? Um, então, professor, se me, é, me corrija se eu não traduzir sua, sua questão da melhor forma. É, but, so Marcelo, eu like to know. Um, uh, how do you find the relationship between your work in medicine and astronomy? And do people during your astronomy outreach uh, see you as a doctor and also see you as, um, as, an, an, as an astronomer and ask you more questions related to both your fields, such as life in other planets or um, if people, like, if people um, are curious also about this intersection between medicine and astronomy? Bom, professor, Sashi? Ah, okay. Tá bom, obrigado. Okay. Um, okay. So, uh, to comment on that, I would like to say that uh, it, all, it all points to uh, science, you know. Uh, I am using astronomy to teach uh, people, and especially children, on the science in general, not just astronomy, but the the discipline of science, per se, the use of scientific method, critical thinking, Uh, which is really exemplified and highlighted in astronomy. You know, if you would like to show a model of science at work, it has really be astronomy. And uh, even if you go back in the history, astronomy is one of the first science, or application of science that I can think of. Uh, imagine the time when we're still cavemen looking at the sky and starting to use the skill of observation to explain things in their environment. And I think that's where science really started, even before we started the other uh, sciences like biology, chemistry, or even physics. It really started with absorbing the sky and looking and realizing patterns and relating it to our nature that surrounds us and, you know, coming up um, uh, with explanation and uh, doing observation and, you know, trying to prove the very uh, primal theories that you can uh, come up with. So I think uh, scientific method is, uh, is really the uh, platform, not astronomy per se, but astronomy is the best one to exemplify or show, exhibit science. Mm. Então, ele disse que, na verdade, tudo aponta para a ciência. É, que, em geral, é, a astronomia é uma forma de se conectar a todas as outras ciências. Que é, foi uma das primeiras publicações feitas em ciência, uma das primeiras é, ciências que foram feitas pela humanidade, como os, os homens das cavernas usavam o céu para se orientar e olhavam para o céu e começavam a fazer predições através das estrelas, do movimento das estrelas e dos planetas. E que, através disso, eles ganhavam esse, essa habilidade de observar, do pensamento crítico, de observar o céu, e começavam também a observar padrões na natureza que os envolvia. E, e eles, então, começaram a provar as, as primeiras teorias, depois, de, depois do, 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 do começo da sociedade da ciência, é, começaram realmente, a, 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 a ciência veio daí. Ele disse que a astronomia foi a primeira ciência. Então, que a plataforma realmente não é a astronomia necessariamente em si, mas o método científico. Que a astronomia é a melhor forma de se mostrar o método científico. Thank you. Okay. Thank you very much, Armando Lee. It was a great pleasure to have you here. Yeah, mine congratulations, too. congratulations for your wonderful work. Thank you, thank you. Okay. Uh, thank you, Anna, I, uh, Gabriel, and uh, Robson. Thank you so much. And also Robson, for your uh, you. work. Yeah, yeah. and, and Dr. Armando Lee, as we ever do in our program, I will talk now in Portuguese and Catalina will translate to you. Como a gente sempre faz aqui no programa, a gente vai pedir né, fazer algum comentário, Robson, Catarina, antes da, da participação. Não. Não. Tá. Então, como a gente sempre faz aqui no programa, eu pedi a ele se ele agora uma mensagem 
para as novas gerações, né? Sim. Ainda mais nesse momento difícil que a gente está vivendo, você podia fazer o comentário, a mensagem final do programa, né, dirigida a essas novas gerações. Uh, so, Marcel, I'd like to know, as usual, as a way to close the program, uh, if you can leave a message for the future generations, mainly now in such a difficult time that everyone is is uh, living, what would you like the future, the, the next generations, the young ones, to, to keep in mind? Um, my message for the future generation is that uh, we have to continue learning, but we have to have a system of doing this the fast way and safe way as well, uh, especially now in the times of pandemic. But uh, one big tool that I would like for a future generation and the children now is the tool that we call scientific method. It's an indispensable tool. It will lead you to the truth. You will not be uh, persuaded to believe lies. You will not uh, panic uh, unnecessarily um, because if you have that tool with you, you will know the truth right away. But you have to do the discipline. Scientific method is indispensable and uh, it's not, it's, uh, it's really exemplified in astronomy. And if a parent would ask me, what would I like, uh, I should be teaching my kids now in times of pandemic, locked up in the, in the, in the homes, my answer would be teach them astronomy. Because teaching them astronomy will teach them the discipline of scientific method. The gathering of data using observational uh, information and uh, data from viewing these objects far away, millions of uh, miles away, uh, if you process that using scientific method, you will know the truth. And uh, more so if you apply that to uh, things or subjects that are near you. So that would make it easier. But the thing is the, prince, the, the discipline is really uh, indispensable. And that will guide their children uh, in the future as well and bring them to the, the true path. Hum. Uh, future truth path. Uh, então, eu disse que mais importante eu gostaria de dizer é que sempre continuamos aprendendo. Claro que agora de uma maneira, de uma maneira é, rápida, mas também de uma maneira segura, agora em é um momento de pandemia. E ele disse que é importante manter em mente que a ferramenta mais importante é o método científico. Que é, é uma coisa que é importante, que ele leva à verdade. Ele leva que as pessoas não acreditem em mentiras. Então, é importante que as pessoas, é, através, é, as pessoas podem conhecer, a reconhecer a verdade imediatamente. Mas, para isso, elas têm que aprender a disciplina do método científico. Então, os adultos podem estar pensando agora o que, que eles poderiam estar ensinando os seus filhos agora que estão em casa, em momento de pandemia, e que ele diria que é importante ensiná-los astronomia, pois a astronomia leva a disciplina do método científico. O processo de coleção de dados, de observação do céu, de, é, de perceber, ver claramente o que está tão longe e processar esses dados, isso leva a aprender a verdade inegável. Né? E isso, esse mesmo processo de processamento de dados, de método científico, pode ser aplicado a novos assuntos, a novos tópicos. E essa, essa disciplina é indispensável. Ele disse que isso, é, isso também pode ajudar a guiar as futuras gerações ao caminho da verdade. Thank you. Thank you, Ana. Thank you. Thank you, Ana. I, I will show now again the link of uh, your project here. Oops. If uh, someone would like to talk with you, here is the contact. Aqui está o contato com o Dr. Armando Lee, né, nessa, nessa página no Facebook. Thank you very much to be with us. Welcome. It was a, an honor for us. A great pleasure to have you. Mine too. Thank Great you. pleasure to be with you. Thank you, Anna, Gabriel, Thank Robson, you. and of course, Marcelo. Thank you. I see Thank you again. You. Yeah. See you. For all the people that show, uh, for those who are watching, good night.
Stay Boa safe. <risos> Boa, Boa noite. noite. Bye. Good night. Bye bye. Bye bye. 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 Keep bye. safe, bye. everyone. Boa noite, bye.